വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ദി ന്യൂ സെഷൻ ഓഫ് ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് തേർഡ് മോഡ്യൂൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷനിൽ പെട്ടിട്ട് തന്നെ അതിലുള്ള ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ലിവറേജ് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കോഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിൽ കോഴ്സ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കോഴ്സ് ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ കോഴ്സ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ഇനി ഓവറോൾ കോഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെറ്റിഡ് അവറേജ് കോഴ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ ഇന്നലെ നമ്മൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ലോങ് ടേം ഫൈനാൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ ഡിസിഷനിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ലിവറേജ് അതാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലേ ഡെപ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വിറ്റിൻ്റെ മിക്സ് അതിനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ലോങ് ടേം സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ അതാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ലോങ് ടേം സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ മീൻസ് ദി മിക്സ് ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി വിച്ച് എ കമ്പനി യൂസസ് ടു ഫൈനാൻസ് ഈസ് ലോങ് ടേം ഓപ്പറേഷൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ ലോങ് ടേം ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഫൈനാൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഇക്വിറ്റി എത്ര ഡെപ്റ്റ് അതിൻ്റെ മിക്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്പനിയുടെ ലോങ് ടേം ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി ഫൈനാൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഇക്വിറ്റി എത്ര ഡെപ്റ്റ് അതിൻ്റെ മിക്സിനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി മീൻസ് അല്ലെ സിംപിളായിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദി പ്രപ്പോസൻ ഓഫ് ഡെപ്റ്റ് ആൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഇൻ ദി ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ കമ്പനി ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലിൽ എത്ര ഇക്വിറ്റി വേണം എത്ര ഡെപ്റ്റ് വേണം ആ ഒരു പ്രൊപ്പോഷനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലിൽ ഉള്ള ഡെപ്റ്റിൻ്റെയും ഇക്വിറ്റിൻ്റെയും പ്രപ്പോഷൻ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലിലുള്ള ഡെപ്റ്റിൻ്റെയും ഇക്വിറ്റിൻ്റെയും പ്രപ്പോഷനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡെപ്റ്റ് എന്താണ് ഇക്വിറ്റി അല്ലേ ഡെപ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ബോറോഡ് ഫണ്ടാണ് അല്ലേ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് കമ്പനി വാങ്ങുന്ന ഫണ്ട് ഏതൊക്കെ ഇവിടെ ലഡി ബെഞ്ചർ ലോണ് ബോണ്ട് തുടങ്ങിയൊക്കെ ഓക്കെ അത് എത്രത്തോളം ക്യാപിറ്റൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ദെൻ ഇക്വിറ്റി അല്ലെ ഇക്വിറ്റി എന്താ ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് അല്ലെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ റിട്ടേൺ ഏണിങ്സ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ വരിക അത് എത്രത്തോളം ഉൾപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ കമ്പനീൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലിൽ എത്ര ഡെപ്റ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഡെപ്റ്റ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ഇക്വിറ്റി വേണം ആ പ്രപ്പോഷനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് അടക്കം ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ അറച്ച് വെസൽ സൈസ് ഓക്കെ അറച്ച് വെസൽ എന്നിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ് തിങ്കർ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദി ടേം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഫ്രീക്വൻലി യൂസ് ടു ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി ലോങ് ടേം സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ട് എംപ്ലോയിഡ് ഇൻ എ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലോങ് ടേം സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ലോങ് ടേം സോഴ്സ് ഓഫ് ഫണ്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു സി ഡബ്ല്യു ഗ്രസ്റ്റംബർഗ് അദ്ദേഹം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ റെഫ് റെഫേഴ്സ് ടു ദി കൈൻഡ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ദാറ്റ് മേക്ക് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതിനെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്താ എന്നുള്ളത് ദെൻ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതാണെന്ത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ
ഫേമിൻ്റെ വാല്യൂ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെപ്റ്റിനെയും ഇക്വിറ്റിയെയും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് രണ്ടാമത്തത് കോസ്റ്റ് മിനിമൈസേഷന് ഓക്കെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൽ ഡെപ്റ്റിന് ഇക്വിറ്റിൻ്റെ ഐറ്റംസുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഹെൽപ് ടു ഡിറ്റമിൻ ദി റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ദി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ എ പ്രോജക്റ്റ് അല്ലെ ഓരോ പ്രോജക്റ്റിൽ ഓരോ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം റിട്ടേൺ കിട്ടണം എന്നുള്ളത് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാൻ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര അതിന് റിട്ടേൺ കിട്ടണം എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാൻ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി കൺട്രി ഓക്കെ ഒരു ഗുഡ് ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്രോത്തിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുണ്ടായാൽ ആ രാജ്യത്തിൽ എക്കോണമിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്തിന് അല്ലേ ഗ്രോത്തിന് അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി കൺട്രി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ അല്ലെ പബ്ലിക്കിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നാണ് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുക അവർക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ കമ്പനി കൊടുക്കും അല്ലെ അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് റിട്ടേൺ ആവും പബ്ലിക്കിന് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓണേഴ്സ് അല്ലെ അവർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ പബ്ലിക്കിന് എന്താണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിൽ എന്താവും ക്യാഷ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ സാധ്യതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫേമിന് ആ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലേ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് എക്സ്പാൻഷൻ കാര്യങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റും സോ ഇൻഡസ്ട്രിയലായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ജി ഡി പി പോലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളുടെ വരുമാനം കൂടും അതാണ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി കൺട്രി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഒപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫണ്ട് ഫണ്ടിൻ്റെ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസേഷന് അല്ലെ നല്ലൊരു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതോടു കൂടി അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിസിഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ദി മാനേജ്മെൻറ്റ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടുവാർഡ്സ് റിസ്ക് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിസിഷന് ആ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ റിസ്ക്കിനോടും അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേണിനോടും ഉള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഡിസിഷന് ആ കമ്പനീൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ റിസ്ക്കിനോടും അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേണിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആ കമ്പനിയിലുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിന് റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണോ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ റിട്ടേണിനോടുള്ള ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും കാരണം എന്താണ് റിസ്ക് റിട്ടേൺ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം റിട്ടേൺ കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈലി റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസുകളായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക ദെൻ റിട്ടേണ് താല്പര്യമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് കുറവായിട്ടുള്ള അപ്പോൾ റിട്ടേണും കുറവാവും ഓക്കെ റിട്ടേൺ കുറവ് റിട്ടേണും റിസ്ക്കും തമ്മിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ആണുള്ളത് റിട്ടേൺ കൂട് കൂടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും റിസ്ക് ഓക്കെ ഹൈലി റിസ്ക്കി ആയിട്ടുള്ളതിൽ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഐറ്റംസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഹൈ റിട്ടേൺ കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ റിസ്ക് കുറവുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിട്ടേണും കുറയും അപ്പം ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസുകൾ നോക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ആ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ റിസ്ക്കിനോടും റിട്ടേണിനോടുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കാണാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര കാ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഷെയർ പ്രൈസ് ഓക്കെ ആ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്